कोठली बाजार पेटे दास तिगे तर साईनगर वर्चिवाडी इथे एक कोरोना पॉझिटिव्ह आढळलाय चार वर्षाच्या चिमुरड्याला ही कोविडची लागण झाली आहे त्यामुळे कणकवली शहर कोरोना हॉटस्पॉट बनतोय सारी नामक तापाच्या साथीनं आतापर्यंत जिल्ह्यात नऊ जणांचा मृत्यू झालाय कोरोना पाठोपाठ आणखी एका आजाराच संकट जिल्ह्यावर आलंय गोव्यात कोरोनाच्या सामूहिक संसर्गाला सुरुवात झाल्याची धक्कादायक माहिती गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी प्रसार माध्यमांना दिली आहे राज्यात यापुढे लॉकडाऊन असणार नाही तर अनलॉक दोन आणि तीन असणार आहे अशी मोठी घोषणा आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी पुण्यात केली आहे पुलवामा येथील अतिरेक्यांशी लढताना शहीद झालेल्या सुनील काळे यांच्या कुटुंबियातील एका पदवीधर व्यक्तीला शासकीय नोकरी आणि कुटुंबाला आर्थिक आधार देण्याचं आश्वासन सरकारनं दिलंय भाजपा नेते गोपीचंद्र पडळकर यांच्याविषयी नंतर पण सविस्तर बोलणार असल्याचं सांगून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सूचक इशारा दिलाय त्यामुळे राजकीय वर्तुळाची उत्सुकता ताणली गेली आहे शास्त्रात पीएचडी केलेल्या वैभव साबळे या चौतीस वर्षीय तरुण संशोधकाचा कोरोनानं मृत्यू झालाय दरम्यान वैभवचा मृत्यू हा के एम रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे झाल्याचा आरोप त्यांच्या आईनं केलाय पोलिसांना चौकशी सुशांत आत्महत्येसाठी प्रथम बाथरोप बेल्टचा वापर केला परंतु त्याचा हा पहिला प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानं हिरव्या कापड्याचा वापर केल्याचं सांगण्यात येत आहे सुशांतच्या आत्महत्येनंतर ऑनलाईन ट्रोलिंगमुळे आणि कोणीच पाठिंबा देत नसल्यानं करण जोहरनं ममीच्या बोर्डवरून राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतलाय सुशांतच्या आत्महत्येनंतर नेकोडिझम म्हणजेच घराणेशाही या शब्द सोशल मीडियावर बासष्ट हजार चारशे अठ्ठावन्न वेळा सर्च केल्याची माहिती नॅशनल हेरॉड यांच्या वृत्तात समोर आली आहे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या कृष्ण कुंच निवासस्थानी काम करणाऱ्या दोन व्यक्तींना कोरोनाची लागण झाल्याचं वृत्त आहे कोरोना रुग्णांवर प्रभावीपणे उपचार व्हावा म्हणून सुमारे एक लाख आयुष डॉक्टरांना प्रशिक्षण देण्यात आलं पण त्यापैकी केवळ दीड हजारच डॉक्टरांनीच प्रत्यक्ष सेवा द्यायला सुरुवात केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे भारतीय हवामान विभागानं मान्सून देशभरात पोहोचल्याचं शुक्रवारी जाहीर केलं देशभरात मान्सून पोहोचला तरी महाराष्ट्रात मात्र पावसाचा प्रवास काहीसा रखडलेला आहे एकोणीसशे बासष्टच्या युद्धानंतर चीननं भारताचा पंचेचाळीस हजार किलोमीटरचा भूभाग बळकावला होता तो आजही परत मिळालेला नाही अशी आठवण करून देतानाच राष्ट्राच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकारण करू नका अशा शब्दात शरद पवार यांनी राहुल गांधी यांचे कान टोचले योगगुरु बाबा रामदेव यांच्या पतंजली आयुर्वेदनं बनवलेलं कोरोनिल औषध वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं या औषधावरून आता जयपूरमध्ये बाबा रामदेव पतंजलीचे सीईओ आचार्य बालकृष्ण आणि अन्य चौघांविरोधात एफ आय आर नोंदवण्यात आलाय शनिवारी पेट्रोलियम कंपन्यांनी सलग एकविसाव्या दिवशी इंधन दरात वाढ केली असून पेट्रोलचे दर सत्याऐंशी रुपये चौदा पैसे प्रतिलिटर आणि डिझेलचे दर अठ्याहत्तर रुपये एकाहत्तर पैसे प्रतिलिटरवर पोहोचले तामिळनाडूमध्ये पिता पुत्रांना पोलीस कोठडी दा माणूस पद्धतीनं केलेल्या मारहाणीत मुलाचा मृत्यू झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय राजकारणांपासून सेलिब्रिटींपर्यंत सर्वांनीच या घटनेचा निषेध केलाय तामिळनाडूच्या कोईम्बतूर येथील एका घरात बाथरूममध्ये अतिशय विषारी समजला जाणारा रसेल्स वायपर जातीचा एक साप आढळलाय यावेळी सापानं तब्बल पस्तीस किल्लांना एकाच वेळी जन्म दिल्याचं पाहून उपस्थित दंग राहिले कोरोनाची लस येत्या दीड वर्षात तयार होणार आहे त्यासाठी दोन चाचण्या पूर्ण केल्याची माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेचे शास्त्रज्ञ सौम्या स्वामीनाथन यांनी दिली आहे कोरोनाची मध्यम आणि गंभीर लक्षण असलेले तसेच ऑक्सिजनची आवश्यकता असलेल्या रुग्णांवर डेक्सोमेथोसोन औषधानं उपचार करायला केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं परवानगी देण्यात आली कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे आगामी दोन वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे अंदाजे एकतीस पूर्णांक पाच लाख कोटी रुपयांचं नुकसान होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आलाय चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे सैनिक प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गस्त घालताना त्यांच्या बॅकअप मध्ये लोखंडी रॉड ठेवत असल्याचं अरुणाचल प्रदेशात दिसून आलं जम्मू काश्मीरमध्ये आज लष्करी जवान कुपवाडा पोलिसांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत एक नार्को टेरर मॉड्यूल उद्ध्वस्त करण्यात आलं यावेळी दोघांना अटक करण्यात यशही आलंय चीनच्या नऊ महिने आधी म्हणजेच मार्च दोन हजार एकोणीस मध्ये स्पेनच्या बार्सिलोना येथील सांडपाण्यात कोरोनाचे नमुने सापडले होते असा दावा स्पॅनिश व्हायरोलॉजिस्टनं केलाय निवृत्तीच्या आधी धोनीनं निवृत्तीची योजना तयार केली आहे दोन्ही देशातील विविध भागातील युवा खेळाडूंना दोन जुलै पासून ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्यात येणार असून त्यासाठी त्यानं एम एस धोनी क्रिकेट अकादमी सुरू केली आहे